సో మనం ఈరోజు గెట్ రిక్వెస్ట్ ను ఆటోమేట్ చేద్దాం సో నిన్న మనం ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాం ఓకే మనం ఆల్రెడీ రెస్ట్ ఇష్యూడ్ ని ఇంటెల్ చేయాలో కాన్ఫిగర్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఒక గెట్ రిక్వెస్ట్ ని ఆటోమేట్ చేద్దాం సో దీనికన్నా ముందు మీకు తెలియాల్సిన పాయింట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఓకే సో స్లాష్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ పాత్ పారామీటర్ ఓకే దీన్ని పాత్ పారామీటర్ అంటాము అండ్ ఇంకోటి క్వశ్చన్ మార్క్ సింబల్తో ఉంటుంది దీన్ని క్వేరీ పారామీటర్ అంటారు ఓకే సింపుల్గా మనం చెప్పుకోవాలంటే సో ఇది ఒక అమెజాన్ అప్లికేషన్ ఓకే అమెజాన్ డాట్ కామ్ ఓకే అంటే ఈ అప్లికేషన్ వచ్చింది ఈ అప్లికేషన్ టూ సెక్షన్స్గా డివైడ్ అయింది ఎలక్ట్రానిక్స్ క్లోతింగ్ ఓకే ఇందులో ఏముంది ఐఫోన్ ఛార్జర్ శాంసంగ్ శాంసంగ్ ఛార్జర్ టూ ఛార్జర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో జీన్స్ షర్ట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు అమెజాన్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ అయ్యాక నేను ఐఫోన్ అనే దానికి వెళ్ళాలంటే ఎలా చేయాలి స్లాష్ పాత్ పారామీటర్ సో దీనికి వెళ్ళాలి నేను క్లోతింగ్కి వెళ్ళాలా నేను దీనికి వెళ్ళాలా నాకు ఐఫోన్ ఛార్జర్ కావాలంటే ఎలక్ట్రానిక్స్కి వెళ్ళాలి స్లాష్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఓకే వెళ్ళాను నాకు ఏమి వచ్చినాయి ఇప్పుడు టూ ఛార్జెస్ వచ్చినాయి టూ నుండి ఫిల్టర్ చేయాలి ఫిల్టర్ చేయాలంటే క్వేరీ పారామీటర్ వాడతాం ఛార్జర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఫోన్ ఓకే సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే ఏంటి మనం లెట్ సే మనం అమెజాన్లో షాపింగ్ చేస్తాం షాపింగ్ చేసినప్పుడు ఆర్డర్స్ జనరేట్ అవుతాయి ఓకే ప్రతి దానికి ఒక ఆర్డర్ ఐడి ఉంటుంది ఓకే లెట్ సే త్రీ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఆర్డర్ నెంబర్స్ సో ఇప్పుడు నేను సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనే ఆర్డర్కి వెళ్ళాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాను అమెజాన్ డాట్ కామ్ ఓకే సర్వర్లో ఏ స్పేస్కి వెళ్ళాలి ఆర్డర్ సెక్షన్కి వెళ్ళాలి ఓకే ఆర్డర్ సెక్షన్కి వెళ్ళా ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేయాలి మొత్తం అన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చేసి నాకు లిస్ట్ ఇక్కడ క్వేరీ పారామీటర్ రాసుకుని ఆర్డర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఓకే సో దిస్ ఇస్ క్వేరీ పారామీటర్ సో స్లాష్ అని ఉంటే పాత్ పారామీటర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటే క్వేరీ పారామీటర్ ఇది ఫిల్టరింగ్కి వాడతాం నథింగ్ బట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక యుఆర్ఎల్ ఉంది అమెజాన్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఛార్జర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐఫోన్ అమెజాన్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఆర్డర్స్ ఆర్డర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఇందులో ఈ దీన్ని మనం టెక్నికల్గా ఏమంటాం మనం బేస్ యుఆర్ఐ ఓకే సో దీన్ని ఏమంటాం ఎండ్ పాయింట్ అంటాం జనరల్గా ఏ అప్లికేషన్ అయినా బేస్ యుఆర్ఐ విల్ బి సేమ్ సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ డెవలపర్ మనం డెవలపర్ని ఏం అడగాలి ఎప్పుడు గివ్ మీ ద ఎండ్ పాయింట్ ఫర్ దిస్ ఏపీఐ అని అడగాలి నాట్ ద బేస్ యుఆర్ఐ బేస్ యుఆర్ఐ విల్ ఆల్వేస్ బి సేమ్ ఎండ్ పాయింట్ సో ఇప్పుడు మనం గెట్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిట్రీవ్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ సర్వర్ నుండి డీటెయిల్స్ తెచ్చుకోవాలి అంటే గెట్ కాల్ వాడతాం ఒక లేమన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను గెట్ పోస్ట్ పుట్ ప్యాచ్ డిలీట్ ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఎం సెట్లో ర్యాంక్ వచ్చింది మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది లెట్ సెట్ టూ థౌసండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఓకే సో నేను ఏం చేస్తాను ఓకే కాలేజీకి రిక్వెస్ట్ పంపుతా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ జేఎన్టీయూకే డాట్ కామ్ ఓకే నాకేమి వస్తుంది వెబ్సైట్ వస్తుంది నేను ఇక్కడ ఏమన్నా సర్వర్లో అప్డేట్ చేస్తున్నానా నేను ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా రెస్పాన్స్ వస్తుంది దీన్ని గెట్ కాల్ అంటాం ఇఫ్ యూ రిక్వెస్ట్ ద డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ సర్వర్ ఓకే దాన్ని గెట్ కాల్ యు ఆర్ నాట్ ట్రయింగ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఓకే రిట్రీవింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఏంటి రిట్రీవ్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ సర్వర్ ఓకే గెట్ కాల్ పోస్ట్ కాల్ ఏంటి ఓకే సో నేను డీటెయిల్స్ అన్ని సో కాలేజ్ ఏం చెప్పింది నాకు డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేయమంది 
నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ అన్ని ఫిల్ చేయమని సో వాట్ ఐఎమ్ డయింగ్ టు డూ హియర్ నేను సర్వర్ లో డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నా ఓకే దట్ ఈస్ పోస్ట్ కాల్ క్రియేటింగ్ రీసోర్స్ ఇన్ సర్వర్ ఓకే పోస్ట్ కాల్ లెట్ సే ఫోన్ నెంబర్ ఉంది నేను ఫోన్ నెంబర్ అప్డేట్ చేస్తున్నా ఫోన్ నెంబర్ తప్పించాను నేను మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తున్నా సో దీంట్లో అప్డేషన్ కి రెండు ఉన్నాయి పుట్ టు ప్యాచ్ ఓకే పుట్ వాడితే ఏమవుద్దంటే కంప్లీట్ రీసోర్స్ సర్వర్ లో మళ్ళీ మీకు అప్డేట్ అయిపోద్ది ఒక్క ఫోన్ నెంబర్ అప్డేట్ చేసిన నేమ్ ఈమెయిల్ అన్నిటితో మళ్ళీ డీబీ రికార్డ్ క్రియేట్ అవుద్ది మొత్తం అప్డేట్ అవుద్ది అదే ప్యాచ్ వాడితే మనం సింపుల్ ఇప్పుడు ఇంటికి చిన్న రిపేర్ ఏమన్నా వస్తే ఏం చేస్తాం ప్యాచ్ వర్క్ సో ప్యాచ్ అంటే అప్డేటింగ్ ద స్పెసిఫిక్ రీసోర్స్ ఆ ఒక్క ఫోన్ నెంబరే అప్డేట్ అవుద్ది పుట్ అంటే ఏమవుద్ది మొత్తం కంప్లీట్ రీసోర్స్ అప్డేట్ అవుద్ది నేము ఫాదర్ నేము ఫోన్ నెంబర్ మొత్తం అదే ప్యాచ్ వాడితే ఓన్లీ ఫోన్ నెంబరే అప్డేట్ అవుద్ది ఓకే డిలీట్ అంటే సర్వర్ నుండి డిలీట్ చేసేయటం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసే రిక్వెస్ట్ ఏంటి గెట్ సో దీంట్లో పేలోడ్ పేలోడ్ అంటే బాడీ దేనికి ఉంటుంది పోస్ట్ పుట్ ప్యాచ్ డిలీట్ ఎందుకంటే ఈ సర్వర్ లో అప్డేట్ చేస్తాం ఏదో ఒకటి పోస్ట్ అంటే క్రియేట్ చేస్తాం పుట్ అంటే అప్డేట్ చేస్తాం ప్యాచ్ అన్న అప్డేట్ చేస్తాం అప్డేటింగ్ స్పెసిఫిక్ ఫైల్ అప్డేటింగ్ ఆల్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ ద ఫైల్ ఈస్ పుట్ డిలీట్ చేస్తాం సో సర్వర్ లో చేంజెస్ చేస్తాం కాబట్టి పేలోడ్ అంటే బాడీ టెక్నికల్ గా పేలోడ్ వీటికి ఉంటుంది గెట్ కి బాడీ ఉంటుందా నో యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు యు ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ అండ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ యు ఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు డూ ఎనీ చేంజెస్ సో గెట్ కాల్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ బాడీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక గెట్ కాల్ ని ఆటోమేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు నేను ఇంటిలిజే ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ జావాలో ఒక నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తే సోర్స్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే టెస్ట్ అని ఉంటుంది టెస్ట్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే జావా అని ఉంటుంది ఈ జావాలో ఒక కొత్త ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తా ఓకే గెట్ కాల్ ఆటోమేషన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఒక జావా క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం గెట్ ఆటోమేషన్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఒక టెస్ట్ ఎంజి మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తా పబ్లిక్ వాయిడ్ సో మనం చేసేది ఏంటి ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ డాట్ ఇన్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది ఇందులో డమ్మీ ఏపీఐస్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఈ డమ్మీ ఏపీఐ ని తెచ్చుకుంటా ఓకే సో లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఈ గెట్ కాల్ ని నేను ఆటోమేట్ చేస్తున్నా ఓకే సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటి బేస్ యుఆర్ఐ ఇందులో ఇది బేస్ యుఆర్ఐ సో దిస్ ఇస్ ఎండ్ పాయింట్ ఓకే సో పబ్లిక్ వైడ్ గెట్ యూజర్స్ ఓకే సో టెస్ట్ ఎంజి అనటైజేషన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఏం రాసుకోవాలి సింపుల్ గా ఫస్ట్ స్లోగా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం మనం సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఇట్లీస్ట్ సో నేను ఆటోమేట్ చేశాను అని రెస్ట్ ఏపీ అనే కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి సింపుల్ కాల్ రెస్ట్ ఎచ్యూడ్ డాట్ గెట్ సో దీంట్లో యూఆర్ లిచ్చేయండి ఈ గెట్ లోపల ఈ యూఆర్ మొత్తం ఇచ్చేయండి ఓకే ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు ఇది దేంట్లో స్టోర్ అయింది గెట్ మీద మీరు కర్సర్ చేస్తే సో డాక్యుమెంట్ ఫిట్ చేస్తుంది సో దీని మీద మనం హోవర్ చేస్తే ఈ గెట్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది పబ్లిక్ స్టాటిక్ రెస్పాన్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఈ రెస్పాన్స్ లో స్టోర్ చేసుకుందాం మనం రెస్పాన్స్ రెస్పాన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇది ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు నా దగ్గర రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఈ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ వాడి మనం బాడీని స్టేటస్ కోడ్ ని అన్నిటిని గెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రెస్పాన్స్ డాట్ 
ASTRIM So complete response was just there Okay Status code kawal and dd Response dot Get Status code Okay So it put run set down So, we put use a response print time, but not in user friendly format. Lo lead the pocket scroll jazz was in the response. Okay, it 200 and a status code. It put not user friendly format. Lo raval and a angel mano dot response dot pretty print. Okay, pretty print and method on the so printing format. Kiri. Okay, if you then run just the Naku console lo need to print out the okay. So a method ain't a pretty print. Alane response lo time get just call and the anni. So one by one, mano step by step choose them response dot get time get cookies, so header so anni undu. okay. So we explore each one by one. So manangoda going forward, okay. Choose them. Okay, so nth time lo na API execute time the status code 200 611 milliseconds to execute time. Di. Okay, so idi first way. Okay, comment just is you know. So next, so idi end the first way. Second way should them no? in go away. Second way. Second way in the BDD style. Okay. So BDD style and the let's say let's say it let's say okay. BDD style and the given when okay. Let's say given when then okay. So e given lo in the second one, base URI, headers, cookies, authentication, so and any given lor ask kunda. Okay, nothing but prerequisite laga. Mari when lo in the second one, action items, action methods. And in the, adi ye callu, get calla, post calla, put calla, patch calla. Delete call. Okay. Then lo and raskunda manam assertion types raskunda. Okay. So manam practical ka chunda. Given when then what you like to say. So cranial manam rest secured dot given. Given dot base URI in index Japan kada base URI and int kada so ikada base URI and int idi in that man to kuna example amazon.com laga ok base URI channel dot when when tarvata adi adi int uh, method in the name of the action methods. In the action method, we request trigger the dot get. So, this get global in the call is parameters. In the parameters, okay. Okay, name parameters ask good now. Okay, Tarva the end of no. then given I pendi when I pendi next then then lo end ask good now. No. Assertion statements. Okay, then dot extract. Yem extract shell no. response next shell. Okay. 
నేను రెస్పాన్స్ మీద కర్సర్ పెడితే నాకు ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది ఇది మళ్ళీ ఒక రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది సో రెస్పాన్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటా నేను ఓకే సో రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ లో నేను స్టోర్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు నా దగ్గర రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను పైన రాసుకున్నట్టే ఈ మెథడ్స్ అన్ని రాసుకోవచ్చు ఓకే స్టేటస్ కోడ్స్ ఎసర్ట్స్ సో ఇక్కడ ఏంటి మనం వాడిన వేరియబుల్ రెస్ సో రెస్ ప్రిటీ ప్రింట్ స్టేటస్ ఓకే సో రన్ చేస్తే నాకు సేమ్ సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇది బీడీడీ స్టైల్ ఓకే సో దీన్ని కొంతమంది ఎలా రాస్తారంటే సో నేను కామెంట్ చేసేస్తున్నా దీన్ని ఓకే సో దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే దీంట్లోనే ఈ రెస్పాన్స్ లో స్టోర్ చేసి ఇదంతా చేయకుండా మీకు ఎక్సెషన్స్ ఎలా చేసేస్తారంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ రాసుకోకుండా దెన్ తర్వాత ఎసర్ట్ డట్ అని పెట్టేసుకుంటారు డాట్ ఎసర్ట్ దట్ ఏం ఎసర్ట్ చేయాలి నేను ఎసర్ట్ దట్ డాట్ సో స్టేటస్ కోడ్ ని ఎసర్ట్ చేయాలా రెస్పాన్స్ బాడీని ఎసర్ట్ చేయాలా సో స్టేటస్ కోడ్ ఈ స్టేటస్ కోడ్ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటుంది సో టూ హండ్రెడ్ సో టూ జీరో వన్ ఇస్తే నాకు ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది ఓకే టూ హండ్రెడ్ ఓకే సో స్టేటస్ కోడ్ టూ హండ్రెడ్ సో ఇప్పుడు ఇదేమి రిటర్న్ చేయదు డైరెక్ట్ మనం ఇక్కడే స్టేటస్ కోడ్ ని వాలిడేట్ చేసేస్తున్నాం అంటే ఏంటి ఈ స్టెప్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనం రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ని తెచ్చుకున్నాం కదా ఇందులో స్టేటస్ కోడ్ ని తెచ్చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఎసర్ట్ డాట్ ఎసర్ట్ ఈక్వల్స్ అని ఇలా పెట్టుకుంటాం కదా ఎసర్ట్ డాట్ సో ఇక్కడ చూపిస్తాను ఎసర్ట్ డాట్ ఎసర్ట్ ఈక్వల్స్ ఎసర్ట్ ఈక్వల్స్ యాక్చువల్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే యాక్చువల్ టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏంటి రెస్పాన్స్ డాట్ గెట్ స్టేటస్ కోడ్ అలా సో ఇలా అసోసియేషన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా చేసేసుకోవచ్చు ఇలా అసోసియేషన్ ఇలా ఇలా కూడా మీకు కనబడుతుంది కొన్ని చోట్ల ఓకే సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఎలా రాసుకోవాలనేది సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఆటోమేటింగ్ ద గెట్ రిక్వెస్ట్ ఓకే సో ఈ చెయ్యండి సో డాక్యుమెంటేషన్ ప్రకారం ఇప్పుడు మనం అఫీషియల్ రెస్ట్ ఎస్యూడ్ డాక్యుమెంటేషన్ చూస్తే రెస్ట్ ఎస్యూడ్ ఓకే రెస్ట్ ఎస్యూ డాక్యుమెంటేషన్ చూస్తే మనం సో డాక్యుమెంటేషన్కి వెళ్ళి యూసేజ్ గైడ్ చూస్తే మనకి స్టాటిక్ ఇంపోర్ట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ చూస్తే అదే ఉంది స్టాటిక్ ఇంపోర్ట్స్ అంటే రెస్ట్ ఎస్యూడ్ అని రాయకండి డైరెక్ట్ గా గివెన్ తో స్టార్ట్ చేసేయండి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు సో అసలు స్టాటిక్ ఇంపోర్ట్స్ అంటే ఏంటి స్టాటిక్ ఇంపోర్ట్స్ వాడి ఈ రెస్ట్ ఎస్యూడ్ ని మనం ఎలా ఆటోమేట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఈ రెస్ట్ ఎస్యూడ్ డాట్ ఇవన్నీ తీసేసి సో అవి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తున్నాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్